Hello, Boopsy. How are you today? I'm doing fantastic, actually, and I'm welcoming you on our lesson 17. Добрый день всем. Добрый день, мои пупсы. Те, кто учит английский с нами, с каналом Voyage. So, today is our lesson 17. Сегодня уже 17 урок. Я надеюсь, что 16 урок вам дался легко и непринужденно. Да? Вы сделали все домашние задания. All the homework. И теперь... Вы его должны проверить обязательно и приступать к данному уроку. Если вы еще не сделали это, пожалуйста, вернитесь обратно. Okay? So today we'll have a big lesson. We'll have a lot of new words. We'll have another grammar topic. And uh, we'll have a lot of new things. У нас с вами сегодня будет тоже немного объемный урок. Очень много новых слов будет, много практики, мы с вами будем много читать, okay? Are you ready? Yes, we are ready. Our topic is time for breakfast. Время завтракать, right? И сегодня я немножко вас заставлю поголодать, так скажем, потому что у нас будет... Тема связана с едой, и мы будем столько всего вкусного учить с вами, про столько всего вкусного читать, так что <laughs> советую поесть перед этим уроком. Okay, so let's look at the plan. So in the pronunciation we'll have other two sounds. Новые два звука, и снова они согласные. Первый звук г, г, прям как наш русский г, и второй дж. Ж. Okay. In grammar, we continue to talk about present simple tense. Мы с вами продолжаем изучать настоящее простое время с местоимениями I, we, you, they. Okay. And vocabulary. Vocabulary, food and drink. Еда и напитки. Okay. So let's start. Let's go. Let's start with new words. Pay attention to the sign. Okay? Uh, я вам буду отмечать, какие из слов у нас глаголы. Да? Мы с вами познакомились с многими глаголами на прошлом уроке. Теперь я буду их вот так отмечать. В скобочках будет V написано. Это значит, это verb. Это глагол. Okay, for instance, for example, eat, eat, переводится кушать, есть, да, принимать пищу. Next one, drink, 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 it's also a verb, тоже Глагол переводится пить. As you might have guessed, уже догадались, да? По картиночке. Next one is breakfast. Breakfast. Это первый прием пищи. Это завтрак, как мы уже сказали. Breakfast. Next one is lunch, lunch, это обед, lunch, the next one is dinner, dinner, ужин, dinner, Next one. So now we'll talk about food. Мы сейчас будем разговаривать о еде. So here we have fruit, fruit, and here we have vegetables, vegetables, vegetables. Okay, такое немного длинное слово. So repeat after me. 
fruit and vegetables. Fructe i ovoshi. Perfect. Next one. A sandwich. A sandwich. Я не думаю, что с этим словом будут проблемы, потому что у нас он так и переводится. Сэндвич или бутерброд. Да? A sandwich. It's an English word. Английское слово. The next one is bread. Bread. Хлеб. Awesome. Next one. Eggs. 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 Yaitza. Next one. Butter. Or we can say butter. Butter. Как бы вот эти ти, они становятся как д, озвенчаются. Butter. И в конце у нас звук р. Butter. Масло. Awesome. Обратите внимание, что если перед словом нету a нашего артикля, значит это неисчисляемое существительное. То есть его нельзя посчитать одно масло, два масла, да? да, там, например, один апельсин, два апельсина мы можем посчитать, а вот масло нет. Next one is cheese. Cheese. Например, сэндвичи мы можем посчитать, да? A sandwich. But cheese is also uncountable. Мы тоже не можем его посчитать. Cheese. Next one. A sausage. A sausage. Сосиска либо колбаса. A sausage. Не саусаги, а a sausage. Mm -hmm. Perfect. Mm, that's what I like. Meat. Meat. Мясо. Мясо имеется в виду говядина, либо свинина, но чаще всего говядина. Meat. And we have chicken. Chicken. Chicken – это курочка, да? Вкусная, запеченная. М -м -м. Прям захотелось кушать. <laughs> chicken. Next one. Мы уже касались вот этих вот словечек, да? But... We are repeating. Повторяем. Tea and coffee. Чай и кофе. Tea and coffee. Чай мы не можем посчитать, и кофе тоже не можем посчитать. Чаще мы говорим чашка кофе, либо чашка чая. A cup of tea, a cup of Of coffee. Если вы, например, зайдете в кафе и скажете two coffees, вас все поймут. <laughs> okay? Допущение из правила. Next one. Мы перешли плавно на что? На напитки, да? Water. Water. Американцы также озвенчают вот эту T в этом слове. Water. Water. Как D становится. Water. Okay. Some water, please. Give me some water. Водички мне, пожалуйста. And last one. Последний. Это juice. Juice. Do you like juice? I love Jews. I like Jews. Обожаю. 
soaky rasne, da? Okay, so that's it. So now we have practice. Okay, who is that? Who is this woman? Who is this beautiful woman? That's a Selena Gomez. Do you know her? Will you know it? Of course, sure. It's a singer from the USA. Это певица, да, очень известная, с очень красивым голосом. Вот давайте послушаем ее и прочитаем ее речь. Что же она ест на завтрак? What is her breakfast like? What's my breakfast like? For breakfast I have eggs, avocado, rice and beans. Or I have full fat Greek yogurt and granola. This is very balanced breakfast. Mm -hmm. Okay, perfect. So now let's read together. What's my breakfast like? Каков мой завтрак? For breakfast, I have eggs, avocado, rice, and beans. На завтрак я ем, я имею яйца, авокадо, рис и бобы. Либо фасоль, можно перевести bean. Окей? Okay. I have. Вот, пожалуйста, обратите внимание, что мы говорим не I eat, я кушаю, а I have. То есть мы говорим I have breakfast, I have lunch, for example. Я кушаю сейчас, я обедаю, я завтракаю. Окей? Okay. Or... I have full fat Greek yogurt and granola. Или, or, я кушаю, я имею, жирный, full fat, прям очень жирный, греческий йогурт и гранолу. This is very balanced breakfast. Это очень сбалансированный завтрак. That's it. So let's read and listen one more time. Давайте еще раз прослушаем и прочитаем. What's my breakfast like? For breakfast I have eggs, avocado, rice and beans. Or I have full fat Greek yogurt and granola. This is very balanced breakfast. Awesome. So let's continue. So now, please match the words with the pictures. Okay. Наше такое regular exercise. Обычное упражнение. So please pause this video and do that. Now we can see the answers, right? There you go. So please look and check. Давайте проверим. Avocado. That is B, of course. It's easy, right? Avocado так и переводится avocado. Yogurt and granola. Yogurt and granola. It's A, of course. So, eggs, eggs, that's a D. Yeah, it's like a amuletic, eggs. And rice and beans is C. Rice is babami. Okay, perfect. Thank you so much for your great work, my poopsy, my let's see. Now, we can... Look at the grammar. 
We can talk about grammar. И сегодня мы с вами продолжаем present simple. Да, мы не можем пока поставить туда прям полноценную галочку, потому что мы с ней не закончили. И мы одновременно будем рассматривать порядок слов в вопросах. Мы уже на четвертом уроке с вами этой темы касались. Да? Ну, сегодня мы это будем повторять все. Окей? Okay? So let's look at this table. Давайте посмотрим на табличечку. Еще раз вспомним, как у нас формируются вопросы в английском языке. Во всех временах у нас все будет одно и то же. Сначала у нас идет WH word. У нас сначала идет вопросительное слово. Что, где, как, почему откуда и так далее. Окей? Okay? Это должно быть первое слово в вашем вопросе. Если у вас нету этого слова, например, вы спрашиваете, ты пошел в школу, например, то этого вопросительного слова не будет. Да? Потом у нас идет helping verb. Helping verb – это вспомогательный глагол. Это то, о чем я говорила вам на прошлом уроке. Сейчас present simple мы разбираем, поэтому у нас helping verb будет do. Then we have subject. Потом у нас идет лицо наше главное. You, we, I, they. Да? And then we have a main verb. Потом у нас идет главный наш глагол, смысловой глагол. Есть, пить, гулять, идти э, и так далее. И потом уже после вот этого глагола у нас идут остальные э, слова. So please read with me. Okay, the first line. Давайте прочитаем первый вопрос. What do you eat for breakfast? Что ты ешь на завтрак? Okay? Do нельзя пропускать. Okay? Это будет грамматически неверно. Next one. What do we drink in the morning? Что мы пьем по утрам? Так. Видите, вот здесь вот у нас нету нашего вопросительного слова. Do I drink coffee? Do I drink coffee? Я пью кофе. Next one. What do they have for lunch? Что они Кушают на обед. Okay? And the last one, последний. Where do you live? Где ты живешь? Вот это do, он не переводится. Хорошо? Он просто функционирует как наш помощник такой который вот супермен, okay, спешит на помощь, чтобы задать вопрос. Okay? So, let's look at our examples. Давайте посмотрим на наши uh, примеры. What do they have for breakfast? Что они едят на завтрак? They have eggs. And juice. Они кушают, имеют яйца и сок. Okay? Можно сказать, they have eggs and drink juice, for example. И пьют сок. Но можно и не говорить. Okay? Next one. Where do you live? Где ты живешь? I live in Boston. 
Я живу в Бостоне. Good? All good? Next one. What do we drink in the evening? Что мы пьем по вечерам? We drink tea. Мы пьем чай. That's me. <laughs> Я пью чай. I drink tea in the evening, for example. Не знаю, как и вы. Please write in the comments. Do you drink tea in the evening? Or you do you drink coffee, for example? So now, please practice with me. I want you to write the sentences or questions. I have an example for you here. Have salad for breakfast. У нас есть такая фразочка. В скобочках у нас дано лицо. Да? И также у нас есть значок. Например, значок вопроса, либо значок плюсик, либо минус. Если вопрос, вы задаете вопрос. Если минус, значит вы формируете негативную форму. Если у нас плюсик, значит позитивную форму, утвердительную. Ok? Please pause this video and do the exercise. Now I can show you the answers. So here, there you go. Number one. Давайте прочитаем, да? Let's read. Do you have salad for breakfast? Do you have salad? Я надеюсь, что вы не забыли поставить do, так как оно обязательно, окей? Number two. We don't like French food. Нам не нравится французская кухня. We don't like. Обязательно don't. Помните прошлый урок? Good. Next one. Drink coffee. They. Вопросик нужно было задать. Do they drink coffee? Они пьют кофе. Number four. Плюсик у нас здесь, да? Americans have fish for dinner. That's all. Number five. Negative form. You don't like burgers. I don't like burgers. Do you? Do you like burgers? Number six. Question four. Do we work in a bank? Работаем ли мы в банке? Okay. All good. Okay, so now uh, we are finished with our grammar section. Мы с вами закончили с теоретической частью. Теперь мы больше будем практиковаться. Okay, so please look at the pictures and name the food that you see. Что вы видите? What do you see, please? If you need a minute to think, you can pause this video. Можете остановить видео, чтобы подумать, да? Как то или это переводится. Okay? But now I'm going to tell you. Да, сейчас я буду вам говорить, что же у нас здесь есть там. Да? Here we have a sandwich, right? Juice. We have an egg. We have bread. We have fruit, right? Fruit. And we have granola. Granola and milk, right? Awesome. 
Picture number two. What do we have here? Rice, fish, soup. Okay? And those are berries. Berries. Ягоды. Okay? All good. Я надеюсь, что вам не заставило труда сказать мне то же самое. Ну, только если несколько слов вы не знали, например, berries, потому что я их не давала вам в начале урока, да? So, let's read the text about the first picture. This is someone's breakfast. Да, это чей-то завтрак. So, let's find out. Давайте прочитаем вместе. Милана, that's a student from Russia. Вот кто нам пишет, да? Студентка из России. My parents are sportsmen. Мои родители спортсмены. What do they have for breakfast? Что они едят на завтрак? Every morning they start with an egg, granola with milk, sandwich and fruit. They also have juice. It's healthy. So every morning, каждое утро, они начинают с яйца, гранолы с молоком, milk, a sandwich, кушают бутербродик, сэндвич, и фрукты. Да? They also have juice. Они также Пьют сок. It's healthy. Это полезно. Да? Health – это здоровье. А healthy – это полезно для здоровья. Okay? Good. Now we have another person. Теперь у нас еще одна картинка, еще один человек нам пишет. Да? This is Akari. Doctor from Japan. Okay. What do we eat? Что мы кушаем? My wife and I have traditional breakfast every morning. Моя жена и я Кушаем традиционный завтрак каждое утро. We have fish with rice. Мы кушаем рыбу с рисом. We also eat soup and berries. Мы также кушаем суп и ягоды. So now, please, remember all those pictures. Пожалуйста, запомните все, что у нас есть на этих картинках, потому что сейчас мы будем делать exercise. Of course, да, я всегда вас проверяю после нашей такой вот работы, да. So please now, write the words in the correct column. У нас есть с вами список слов, список еды, кто что есть на завтрак. Есть у нас Милана, she was saying about her parents, да? Она рассказывала про своих родителей, что они едят. А Акари, он рассказывал про свою жену и себя, да, что они едят на завтрак. So please pause this video and do the exercise. Now I can show you the answers, right? There you go. 
Milana's parents eat eggs, fruit, and sandwich. And Akari and his wife from Japan, they eat soup, fish, and rice. Я надеюсь, что это было не сложно для вас. Если очень сложно было, то, пожалуйста, напишите мне в комментарии. Вы можете пожаловаться на меня, я вам разрешаю. Okay? If it's all good, write your positive comment. Если вам все нравится, также напишите об этом. Хорошо? Я, мне нужно знать ваше мнение. Okay? I need you, I need your opinion. Okay? So now, Please write in the comments below this video. Пожалуйста, напишите в комментариях. What do you have for breakfast? Что вы кушаете на завтрак? Pause this video and write now. Write in the comments. Прямо сейчас мы пишем в комментариях. Okay? I'm waiting. Я жду. У вас есть прекрасная возможность получить feedback, обратную связь от меня лично. Okay? Now, we are continuing with our pronunciation. У нас секция произношения наше любимое. Да, уже конец урока близится, представляете, как мы с вами быстро сегодня, да? So, sound number one. Первый звук у нас, звук Г. Г, конечно, сама буковка G, она образует данный звук. So, let's repeat. Egg, green, grease, yogurt, big. Okay? And the next one is G, G, вот такой вот звук, он вот так выглядит в транскрипции. У нас его образует также буковка G, когда она стоит перед И, видите? И буковка J, как в слове juice, первая буковка J. So repeat, juice. Vegetable, vegetable. Также есть uh, слово потрясающее, очень популярное сейчас. Vegetarian, vegetarian. Да, также с этим звуком. Next one, sausage, sausage. Manager, manager, jazz, jazz, okay, perfect, that's it. So now we are repeating our new words. Давайте повторим наши новые словечки и будем заканчивать наш урок. Мои пупсы, молодцы! Муа! Я жду ваших комментариев. Я уже надеюсь, что вы написали о своем завтраке. Okay? So, eat. Eat. Я надеюсь, что я вас заставила отправиться на кухню что-нибудь съесть. To eat something. Next one. Drink. Drink. Breakfast. Breakfast. Lunch. Lunch. Dinner. Dinner. Fruit and vegetables. Fruit 
and vegetables. A sandwich. A sandwich. Bread. Bread. Eggs. Eggs. Butter. Butter. Можете и так, и так, как вам нравится. As you wish. Cheese. Cheese. Скажите cheese. A sausage. A sausage. Meat. Meat. Chicken. Chicken. Tea and coffee. Tea and coffee. Water. Water. Juice. Juice. Congratulations, my babies. Умнички мои, пупсики. Я обожаю вас. Вы просто супер герои, супер молодцы. I will check your works and the comments. Обязательно прочту все комментарии, которые вы оставите. Please don't forget to like this video. Subscribe this channel. Okay? Не забывайте подписываться, лайкать каждое видео, чтобы как можно больше людей увидели такие прекрасные видео, которые понятны, да, полноценный курс английского языка. Okay? And your home task is ready. So please do so. Okay? Не забываем про домашнее задание, чтобы закрепить новый материал. Также в текстах было очень много тоже новых слов. Запишите их обязательно. Okay? Don't forget. Okay? Никогда не забываем об этом. And I will see you on our next lesson number 18. Увидимся на следующем уроке. I love you, пупсы. Bye-bye.